হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা তত্ত্ব সন্ধানের নতুন এক ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত বন্ধুরা ভয়ঙ্কর রূপে ছুটছে ব্রহ্মাণ্ডের উষ্ণতম গ্রহ ভিডিও প্রকাশ করলো নাসা নাসার তরফ থেকে অনেক আগেই বলা হয়েছিল যে সূর্যের থেকেও অনেক বড় একটি নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে যা সূর্যের থেকেও দৈত্যাকার চেহারা তার চারপাশে নাকি গ্রহ ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু এই গ্রহগুলি সৌরমণ্ডলের মতো না কারণ এই গ্রহের নাকি জ্বলছে সারা গা আগে হ্যাঁ শুনে বিশ্বাস হবে না কিন্তু এটাই সত্যি নাসার বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়ল এটি তবে গল্প কি এখানেই শেষ না কখনোই না কারণ সেই জ্বলন্ত গ্রহ পুড়ে ছারকার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার থেকে ফিনিক্স পাখির মতো ফের যেন গ্রহের দেখা পাওয়া যাচ্ছে সেটা যেন উঠছে জ্বলন্তভাবেই এই গ্রহের দূরত্ব আমাদের পৃথিবীর থেকে ছশো সত্তর আলোক বর্ষ দূরে সেখানে দেখা যাচ্ছে ফিনিক্স পাখির মতো উড়ে বেড়াচ্ছে গ্রহ সে যেন বারবার ফিরে আসছে এই নিয়ে এখন নাসার বিজ্ঞানীদের চিন্তার শেষ নেই কি এমন রহস্য আছে সেটার মধ্যে এই প্রশ্নে তারা যেন তাদের মাথার চুল ছিটছে এক্সো প্ল্যানেট হান্টার ট্রান্সিটিং এক্সো প্ল্যানেট সার্ভে স্যাটেলাইটের দ্বারা এখন এই অবাক করা ঘটনা ধরা পড়েছে আর সেটা দেখেই তাদের বিস্ময় শেষ নেই কেল নাইন বি এই গ্রহের নাম এটাই রাখা হয়েছে ধরা যাচ্ছে এটি মহাকাশের সব থেকে উষ্ণতম গ্রহ এমন কোনো গ্রহের খোঁজ মেলেনি আগে কোনো দিন এই গ্রহের প্রথম খোঁজ পেয়েছিল বিজ্ঞানীরা এরিজোনা ও আফ্রিকায় বসানো দুটি রোবটিক টেলিস্কোপে ধরা পড়ল এটি এই গ্রহের খোঁজ চালানো হচ্ছে তার পর থেকেই আর সেই মিশনের নাম দেওয়া হয়েছে কেল্ট ট্রানসিট মিশন সার্ভে এই কাজের সাথে নাসার বিভিন্ন গ্রহ এখন যুক্ত আছে তারা খেটে খুঁটে এই খবর নিয়ে আসছে বিজ্ঞানীদের কাছে নাসার ট্রান্সেটিং এক্সো প্ল্যানেট সার্ভে স্যাটেলাইট এই কাজের দায়িত্ব পেয়েছে এই গ্রহের যে আয়তন আছে সেটি বৃহস্পতির থেকেও এক দশমিক আট গুণ বড় একেবারে দাউদাউ করে জ্বলছে গ্রহ নিজের কক্ষ বরাবর সব সময় ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু কোনো ধরনের কক্ষ বিচ্যুত হচ্ছে না তার বৃহস্পতির থেকে আয়তনে বড় যখন তখন ভরের দিক থেকেও অনেকটা বেশি সেটা মনে করা হচ্ছে বৃহস্পতির থেকে দুই দশমিক নয় গুণ বেশি এই নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে মাত্র ছত্রিশ ঘন্টা এই নতুন গ্রহের যে খোঁজ পাওয়া গেছে এই নতুন গ্রহের যে খোঁজ পাওয়া গেছে সেটার বয়স বেশি না মাত্র তিরিশ কোটি বা তার একটু বেশি তবে যে নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়াচ্ছে গ্রহটি আর আয়ত সূর্যের থেকে তো বেশি সাথে ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট বেশি উত্তপ্ত গ্র্যাভিটি দার্কিনিং এটি আসলে ঘটে নক্ষত্রের সাথে কারণ দ্রুত স্পিনিং হয় আর তারার আকার বদলে যায় এমনভাবে তারার খামখেয়ালি ব্যবহারে গ্রহ বিভিন্ন কার্য করে তারা থেকে আসতে থাকে ইউভি রশ্মি অর্থাৎ আলট্রাভায়োলেট রশ্মি যা এসে গ্রহের ওপর পড়ে আর যার কারণেই বায়ুমণ্ডল উবে যেতে পারে বন্ধুরা এই ছোট্ট ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তবে লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে দেবেন কারণ আমি যদি পরবর্তী ভিডিও পোস্ট করি তবে আপনাদের নোটিফিকেশন যাবে নতুবা আমরা কখন ভিডিও ছেড়েছি আপনারা জানতে পারবেন না তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ সুরক্ষিত থাকবেন ভালো থাকবেন গুড বাই